Hi Leute, ich bin der Bruga, das hier ist The Invincible und jetzt lese ich euch die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amaterasu H, Tamaya Nico, Ani1407, Bexking1990, Bienchen Maya, Bluefire486, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Jason Kugel, Jewel Buck, Cassie Feenstaub, Legi, Leon der Mettler, Lily Vanilli, Lord Wampe, Teddy Junior, Luigi, Master Explorer 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natasha Breyer, Neo Green, Nezumi, Nini Ping, Pupo Fischpup, Raik Boretsky, Ufus Platos, Chain TSGTV, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Wantan und Wölfchen 0999. Ja und damit ihr lieben Leute, heiße ich euch willkommen, ich bin der Bruga und das ist The Invincible, basiert auf der Geschichte von Stanislav Lem. Ihr kennt vielleicht einige von euch, es war ein sehr weit soll ich sagen, fortgeschrittener Mensch, was seine literaturischen Ergüsse anging. Er hat Science-Fiction-Romane geschrieben, war halt so ein Utopist und hat sich sehr damit beschäftigt, was die Menschheit mal erreichen könnte. Ähm, ja, kam aus Polen, glaube ich. Ja. Ich kenne jetzt nicht viele Werke von ihm, aber natürlich ist Stanislav Lem ein Begriff. So, das Spiel kam heute raus am 6.11. auf Steam und ich freue mich sehr darauf, das mit euch gemeinsam zu spielen. Es kommt jetzt leider im Wechsel mit You Will Die Here Tonight, also jeden zweiten Tag um 20 Uhr, ich habe halt einfach zu viel zu tun gerade, zu viele Projekte am Laufen und wenn was abgeschlossen ist, kommt es natürlich täglich. So, wir starten neu und ich wünsche uns allen viel Spaß. Natürlich mir vorneweg, weil ich spiele das ja. Die Dragonfly, eine kleine aus sechs Mann bestehende Forschungseinheit des interplanetarischen Commonwealth, reist in entfernte Regionen des Weltraums. Und ich liebe sowas hier, wirklich. Ich glaube, es ist nur ein Walking Simulator, aber ist mir egal. Ist mir egal. Nach der Erkundung zahlreicher Welten und unzähliger Planeten wurde die Forschungsmission für beendet erklärt. Auf dem Heimweg erwartet die Besatzung nur noch eine letzte Aufgabe. Ein Risiken zum Trotz extrahiert Astrogator Novik eigenhändig ein seltenes und unschätzbar wertvolles Mineral. Novik beschafft zwar das Mineral, allerdings auf Kosten eines gebrochenen Beins und unerträglicher Schmerzen. Dennoch hält der Unfall des Astrogators niemanden davon ab, das Ende der Forschungsphase zu feiern. Es war eine Zeit, die von großen Erfolg, Erfolgen gekrönt war und in der einige innige Freundschaften entstanden. Mit sich zufrieden setzten sie Kurs auf ihre Heimat und freuten sich auf eine wohlverdiente Pause in ihren Kälteschlafkammern. Naja, ja, je nachdem, wie weit die jetzt oder wie lange die unterwegs sind. Oh. Hat für nicht so ganz geklappt, ja? Die Extraktion. Oder sie haben sie vergessen. <lacht> Base ist es Dr. Jasner. I need backup. Base, come in. I have a... Uh, uh, I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Also ich spiele es auf PC, ne? Es sind halt nur die Playstation Buttons, weil ich es mit dem Controller von der Playstation spiele. At first glance, there are no serious injuries. And yeah, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Oh, uh, here it is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Communication module. Oh. Bollocks. Bollocks. for a moment my receiver's dead but the transmitter may still be working i have two solid hectobars in the tank that's enough for several hours that's good damn it i've lost my beacon where is it Warte mal, der Rucksack 
Sie, sie sieht, wie viel Sauerstoff da drin ist, aber sie hat ihn gar nicht auf. Wo kommt da der Sauerstoff her? Was denn? Weiß halt echt gar nichts mehr, hä? Like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Es wirkt halt alles. Es ist wieder so dieses retro-futuristische, finde ich total geil. Alles wirkt so altbacken, aber es ist halt irgendwie schon so weit fortgeschritten, dass die Menschen das all erkunden. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Kartenbeschreibung. Opa und Beetle. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to... Right! I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Just wait here. I just need to get a sense of my surroundings. Landmarks. Rocco. Well done, past me. Needle dog. <laughs> you didn't disappoint after all. Nope. Oh, I sound like. I need to stop doing this. Bin bestimmt hier. Seht ihr den Punkt? Ich bin bestimmt hier in der Ecke gerade. Es wirkt nämlich so, als wäre ich gerade in so einem kleinen Talkessel. Ah ja, da ist der Hund. I'm looking for something that resembles a dog. Glaube ich hier. Da. Ah, Triangulation, hä? Bingo! I found the dog! Ich sag doch, wir sind in dem Talkessel gerade hier. We have the first one. I need one more. Ich würde sagen, Croco. Wir suchen mal Croco. Hey, Crocodile. Where are you? <lacht> das daneben, ich seh's doch schon. Das da. Has an interesting shape of a crocodile indeed. Es war zu offensichtlich, dass wir da unten in der Ecke sind. Ja. I report that I have established my position. Time to hit the road. Okay. Sie ist auf jeden Fall patent, die Frau. Ne? Sie weiß, wie sie sich zurechtfindet. Finde ich sehr gut. Was vibriert die ganze Zeit beim Laufen? Kann ich das irgendwo ausstellen? Kopf wackeln? Ne, lass mal. Vibrationsempfindlichkeit. Uah. Uah. Läuft aber auch ganz okay. Ich kriege aber halt mal eine neue Grafikkarte. <lacht> Hoffe ich. Hast du ein Gerät? More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. The metal detector. Oh, ich lieb sowas ja, ne? Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. Gorski? The detector is dead. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Und sie sogar die Fußspuren. Guck mal, die gehen immer wieder Zeit. Den Wind werden die verweht. 
Ja? Das dauert wohl eine Weile. Interessant. Das ist ja voll nützlich, das Teil. Das ist aber ein süßer kleiner Beacon. Look for me on your trackers. Wasserreservoir. Was summt sie denn da? Ja, Wasser, ne? Und offensichtlich gibt es hier eine Schwerkraft. Finde ich auch interessant. Okay, es wird immer interessanter, das Spiel, finde ich gerade. Gibt es ein Flashback? Hi. Already awake. Good. I've been conscious for a while. It's fine. I can go. N not too fast. Otherwise, we'll be picking you up off the floor. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Murray. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Yeah. <laughs> Will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Kovel, it's not a good time. Yes, now look for yourself. This is not the right planet. What? You shouldn't be walking yet. Kovel, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Warum ist sie da so ruhig? Ich finde das auch bedenklich. Finde ich voll interessant, dass das so in Rückblenden erzählt wird. Sie erinnert sich ja dann langsam auch wieder daran. Ja, ich bin jetzt der Tracker, ne? Okay. Moving on. Da ist noch mehr Wasser. Dragonfly? Ich denke, ich sehe unser Schiff. Ja, die haben uns immerhin angefunkt. So also, lang kann sie aber nicht sprinten. Obwohl doch.
Voll interessant, die Felsformationen hier. Aber das ist auch so komisch vor, dass sie jetzt in so einer Situation anfängt, Lieder zu summen. Als wäre das hier was Gewohntes und irgendwie auch ein bisschen langweilig. Oder Schönes. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. <lacht> Mag die Musik, dieses sphärische Raunen die ganze Zeit, das ist richtig gut. Hier weiter in Richtung des Lagers. Und ich wüsste, ich irgendwo mal eine Karte aufmachen. Nee. Der Tracker. Time to go. Ah, da geht's durch. Ja, auch durch. Oh ja. Ich glaube, es gibt hier mehrere Wege. Das haben wir ja schon geklärt. Der Receiver von ihr ist ja kaputt. Oh. Ich denke so nicht, das ist ein bisschen gefährlich. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Weiß ja nicht. Also alles, was sie am Leben hält, ist gerade so ein bisschen ihr ja, Anzug. Was ist denn da unten? I could secure a rope here, true, but um, for some reason I don't have one with me. Oh nein, das Seil weiter hinten hätte ich mir holen können. Wahrscheinlich. Ja, jetzt ist nicht zu spät, aber jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Alright. I want to see you as soon as possible. I'll take your chance. Da leuchtet aber irgendwas. Es ist weg. Ihr habt das auch gesehen, ne? Genau hier. Ja, es leuchtet hier.
Was macht sie denn? Kriegt doch nicht so einen Anzug rein. Das war eine echt doofe Idee, dass wir jetzt in den Sturm gelaufen sind wahrscheinlich. Ich glaube ich, der Sturm ist dafür verantwortlich, dass hier irgendwas... Ja, das muss der Sturm sein. überhaupt dort hingekommen, wo sie jetzt war. Klettern. Beste Voraussetzung. Es gab die gut sich noch was. Regis Third Satellite. R303. What? Ist das nicht Saturn? Wo sind die denn? Sind die vielleicht gar nicht mehr in unserem Sonnensystem? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from a near surface probe. How's the activity? Zero, zero, and two. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, zero. Methane, 4%. The rest is oxygen. But wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes. And yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? Virtually zero. In the world of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there were no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were. I can guarantee a minimum of five miles of ice sheet. Potentially six. Mm, that's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. Mm, I don't think so. According to the probe readings, the grind activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. 
That would at least explain some of the abnormalities. Hmm. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least six billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense. But I assure you that Regis III is not without worth. Sieht mir aus wie ein Wüstenplanet. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost a hundred men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. Uh, they are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Cole. All right, but where do we stand in all this? Together with our, may I say, not quite as numerous staff. Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance while avoiding confrontation. Okay, uh, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? Thirteen days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Cole. Dr. Crowther, do we need full gear? Mm -hmm. Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop. And you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But uh, don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... Uh, this is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III. If any. Ah, toll. Wird sie einfach ausgeschlossen? Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Oh, krass, das ist richtig interessant. Und es geht halt um diese Invincible, um diese... Diese Crew, die da kommt, diese Besatzung. Und das ist ein Problem, weil wir gegen die arbeiten, oder wie? Oder weil die eine andere Gruppierung ist. Oh, zwei. Not everyone's in the field. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Wie es aussieht. Das Lager. Yasna hat das Lager erreicht. Ein Androbot. Wie lustig das aussieht. Wie so kleine Iglus. Androbot. Androbot, follow my instructions. Androbot? Ah. 
I'm reporting a robot malfunction. Arty. No response to voice commands. Cause unknown. Commonwealth Industries. Oh, uh, maybe if I... RT, default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Okay. Interessant. Er will offensichtlich nicht. Ein Androbot. Hast du eine... Eine Mischung aus Android und Roboter, ja. Weil halt irgendwie menschlich aussieht, aber trotzdem Roboter ist. Ja, aber das wollte ich nicht. Das wollte ich. Da ist noch was. Ich dachte, das hat zugeweht, die Dinger. Voll schnucklig, die Teile. Voll die Knutschkugel irgendwie. Fisch? Krauter war korrekt. Leif und Regis haben das Wasser nicht verlassen. Kovel auch. Er sagte etwas über ihn. Das ist ja mal richtig interessant. Dragonfly, komm in. Hallo, Regis. Dragonfly hier. Dr. Jasner auf dem Radio. Und Nobik? Is his leg still bothering him? Yes. He's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Uh, Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, um, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, Danke. wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. <laughs> <laughs> Should I include this in my report? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple bombing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean waters. Collect the mineral samples. Yes. Koval, that's right. where are you going? Are you honest? Over. Let me. For a little, um, uh, a quick wreck. Probe in the water. I'm switching to manual. I'm gonna take a look around. Base distance. Are you there? 100. Uh, a recce. More like a quick ciggy. 300. Uh, am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Bubba? Uh, no. No, not at all. Wow. I'm staying dutifully at my station. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is lovely. What are they doing? But I should stay here, right? Come on. I'm talking about an artificial robotic gizmo right from the pool. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal yet, no? What do you think? It's hard to speak of normality here, but. Animals are usually not afraid of equipment or, or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. I catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Stop it! What did you do? I had to electrocute him. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. <laughs>
Okay. So, Leute. Äh, ich würde sagen, ja, es hat auch gerade gespeichert. Ich würde sagen, das reicht mal für den ersten Part. Ich mache die nicht so lang, nicht so wie die anderen. Weil ich glaube, es geht auch gar nicht so lange. Ist halt ein Walking Simulator, aber wir werden es sehen. So, ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und lasst mir eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder zu The Invincible. Dankeschön und tschüss.